，其实佛教的因陀罗、第四天跟大梵天都是在一起的。佛教的里面所说的。印度教所谓的真正至高无上的这个大梵天，原来本身它的它的别称就是上帝。其实世界各国的宗教只是地地方不同，种族不同，所以他们上帝就分出来了。事实上。全是同一个大梵天，这是他真正的这个身份。你不要以为他是谁，真的，也不用猜。啊，师尊眼睛所看到的大梵天，真的是世界。各个宗教的至尊的至尊的神。那昨天晚上我睡得很少，睡眠呢、啊、睡得很少。啊，师尊坐在法座上、啊，这个一直。努力的禅定，啊，啊，这个还好，偶尔点头，偶然点头是听到各位在这个说法的时候讲到有理的时候啊，我就稍微点头一下，啊，还好没有流口水。不然就是听到这个“丁丁有味”啊，啊，这个那个叫三点水，一个那个叫“津津有味、啊”，“丁丁”是台语，你听不懂吗？<笑>我讲是“丁丁有味”啊，是台语，前面两个字台语，后面两个字是国语。<笑>大梵天跟昨天晚上出现啊，那么我跟大梵天就就谈了很久，所以睡眠就不够。他讲：“不要猜我是谁，不用猜我是谁，我就是大梵天，就是天下的真正的这个天的主人。所有宇宙，所有人类，所有一切的主，哇，这个口气就跟耶稣一样，我就是主。”主耶稣，我就是耶和华，我就是阿拉，我就是大梵天，不要猜我是谁。这个年呢，是龙年，那龙在天，龙也在地，那龙也在田，龙也在海，这样象征着这个龙年呐、啊，这个神变，大家吉祥如意，恭贺大家身体健康，万事如意，恭迎你。
位观众，台湾雷藏寺一年一度新春祈福大法会将在二月四日举行，连生法王将亲自主坛，并且首次传授天上圣母法，欢迎世界各地同门前往参加授法。新春祈福大法会，台湾雷藏寺祝您万事亨通，大发利市。各位观众，真佛佛子人手一本的杂志《燃灯杂志》，在二零一二年迈向新年头，欢迎您继续所阅，赞助结缘。燃灯杂志祝您新年吉祥，万事亨通。零四九二三一二九九二。